Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Kung ang mga lugar natin ay tuwing may malakas na pag-ulan lamang dumaranas ng matinding pagbaha, ang mga residente ng Artex Compound sa lungsod ng Malabon, taong 2004 pa ng huling makatapak sa patag na lupa sa kanilang lugar. Balikan ang istorya ng Artex Compound at kung paano inaaksyonan ng mga eksperto ang problema ang kanilang kinakaharap. Dito lamang sa Sinisyensya. <laughs> Parang paborito mo na yung kwentong to ah. Sige. Nung unang panahon, ang buong lupaing ito ay napapaligiran ng mga puno. Iba't ibang halaman ang tumutubo. May mga hayop na lumalakad sa lupa at mga ibong dumilipad sa langit. Talagang paraiso ng kalikasan. Sa isang bahagi ng kaharian ito, ay may isang malaking kastilyo at tinitirhan ng isang mayamang hari. Mahal na mahal siya ng kanyang mga nasasakupan at sila ay nabuhay ng masaya at masagana. <laughs> Napakarami. Bilang isang manggagawa ng Artex, ang asawa ko rin manggagawa ng Artex. Siya, mekaniko ng weaving. Ako, operator ng spinning. Maglabasan, kahit kadaming tao, maraming manggagawa, nagkikita kami kasi border siya dyan sa kabilang pasilyo. Eh, ako rin dito sa ate ko. So, nagkikita, yun, nagliligawan, pumunta sa bahay, nag-igib, mag-iigib siya. Nanay, nanay ko ang unang niligawan niya hanggat sa nag-asawa kami. Kasi hindi kami gaano, mano, kasi trabaho eh. Kahit linggo may pasok kami eh. Mabait naman yung asawa ko eh. Trabaho, trabaho eh. 
kahit mag-diop yan, dito sa bahay yan, halos na nga hindi mag-diop dahil sa hindi namin pangangailangan, ni siya lang ang nagtatrabaho. Eh, magpasalamat nga kami na wala pa kaming upa rito sa bahay. Malaking bagay rin eh. Mahirap pong mangupahan ka ng bahay sa labas. Tapos isa lang ang pumapasok. Mahirap. Pag walang bangka, lalo na ngayon, tag-ulan, lalong tataas itong baha at tubig. Kung wala kang bangka, hindi ka makasakay, mag-antay ka kung may namasada. Ako, oh, halos lahat mayroong bangka rito kasi mahirap pag walang bangka eh. Kasi kung sa araw-araw kang umaalis, bawat labas mo eh, limang piso. Lima, siyete, ocho ang bayad ng bangka. Eh kung wala kang pera, kung wala kang pamasay, hindi ka maka, makalabas. Ibat kilos pag igib namin, na inaano na iniinom, paglalaba, paghugas ng mga plato. Kinukuha namin doon sa gate. Pag tumaas ang tubig, pag yung high tide, uh, sabay ulan, malakas na malakas na ulan, mga bata nagsisipagtalunan dyan para makaligo sila. Eh, mababa na ang lugar namin eh. Ito na yung pinakamababa sa buong panghulo eh. Catch basin kami itong lugar namin eh. Paligid namin, puro mataas na eh. Kami na ang pinakamababa. Kaya ito na, dito lahat nag, ano, ang tubig. Bumabagsak ang tubig dito sa amin. Dumami ng dumami ang mga tao sa kaharian. Dahil dito, nagpatayo sila ng mga bahay gamit ang mga puno sa paligid. At isa-isa, pinutol nila ang mga puno. Unti-unti, naubos ang mga ito. Ang hari at ang kanyang mga nasasakupan ay naging masaya dahil sa kanilang progreso. Ngunit, hindi ito ay kinasaya ng kalikasan. Isang araw, umiyak ang langit. At bumagsak ang napakatinding ulan. Ano, 1979, nag-asawa ko. Edad ko, 31. Ang napangasawa ko, ano, mga 25, ano ko, matanda sa kanya. Nagkakilala kami dito rin sa kumpanya, dito sa Artex. Kasi ang dito, iba-ibang ano, department. Siya, department ng ano, engineering department. Ako naman sa prep, paratory department. Noong dekada 70, napakaganda nito, lugar namin. May pine trees dyan. Dyan, paya, ilang puno yun. Pintis. Tapos may mga ilaw yan. yan. Kasi basketball court yan eh. Uh, kami naman, yan, pag nag- ma- tuwing ganito nga oras, uh, ano, hapon, nandyan na rin kami, nanonood, nag-cheer. Ano yun. Yung asawa ko nga, ano, basketballista. <laughs> yan, maraming na gano'n, gano'n. Team by team din. Ano yun. Alas yun. Yung mga bata naman, nung, dito rin sila naglalaro. E, Nagkaganito to, no, mula nung kwan, natibag yung palaisdan dyan, natibag yung ano, pader. Tapos pumasok dito yung mga ano, bangus, ang lalaki, ang tataba. Nung panahon na yun, na ano pa to, na ibsan pa tong tubig kasi binobomba to. Nagkaroon kami ng bomba dyan. May lagusan pa ng tubig kasi pumupunta yan doon. Ngayon, wala na. Gawa ng yung mga kalsada, pataas ng pataas. Saka yung mga drainage, hindi na na, ano, na ililinisan. Kaya wala nang pag, ano, pag labasan ng tubig. Pero noon, natatanggal ba to pag mga month ng ano, October, ganun. Basta mag, ano, na, mag, malapit na mag-summer. Wala na kaming tubig. Linisan kami niya, naglilinis. Ayan. Inalis namin yung mga basura. Siguro po hindi na ito babalik ang, sa dati. Kasi gaya niyan, wala na, nasunog na. <laughs> nasunog na. Kasama ako sa, kami sa nasunogan. Ito, mawawala to Gaganda siguro kung tamba ka. Nang makatikim naman kami ng ano, lupa. <laughs> Walang tigil sa pag-iyak ang kalangitan at dahil wala na nung puno at halaman na sumipsip sa tubig, 
unti-unting lumubog ang kaharian. Ang mga hayop sa gubat ay umalis at wala na rin huni ng mga ibon sa langit. Ang, ang mga tao ay umakyat sa mga bubong para hindi matangay ng agos ng baha. Pati ang hari ay umalis sa kanyang kastilyo at iniwan niya ang mga tao. Noong 2009, hindi ko na-experience pero inabot yung second floor ng bahay namin. Nitong 2012, nitong habagat, na-experience ko uh, talaga namang ano, uh, nung minomonitor ko yung river na malapit sa amin, Nakikita ko yung river namin medyo dahan-dahan lumalaki yung tubig sa ilog. Tapos nakikita ko yung ibang mga mga residente doon sa kabilang 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 ng river. Hindi ko alam kung mga inform, mga informal settler yata yung mga nandoon sa kabilang river. Eh tinatapon na nila yung ibang basura nila doon sa river. So naiisip ko, ito makaka-contribute pa to sa pagsisikip ng ilog. Nakita na ako kung paano dumalo yung tubig you know, sa isang ilog na napakalaki, Pasig River. Yung may kita mo, kung napansin nyo dati, yung may mga, may mga debris, may, including yung tao, yung tao na nakapatong doon sa water lily. Nakita ko po yun. So, na, nakakatakot po. Nakakatakot po ang baha. Nung early centuries, yung area na yan ng Malabon na Botas, talagang binabaha na yan, no? Pero natural yan because waterway nung araw yan eh. So, ni-expect natin na dyan meron tayo ng mga settlements and everything else. No? So, nung araw, hindi pa malaking problema yan dahil waterway nga. So, may mga bangka, lahat ginagamit yan. No? Pero over time, lalong tumindi yung problema ng nabotas at malabon. Bakit? Kasi dahil yung portion ng malabon na botas paakyat sa banda ng Bulacan, papunta ng ano yung source ng water niya say, sa San Jose Garay. Dumidevelop, nagdevelop din 'yan. So umunlad din 'yan. So in the end, umunlad yung sa baba, umunlad yung gitna, umunlad yung dan sa kubundukan. So ano ibig sabihin nito ng pag-unlad? So in Jose Garay na puno ng tao, na putol na mga puno. So pag bumabaha diyan, pag umuulan diyan, mas mabilis bumababa. Yung flat plains naman ng Central Luzon na develop din. So in the end, na puno din ng mga tao yan. So, ano ang nangyari? Yung natural na pagbawas ng uh, baha na nanggagaling sa Norte at saka galing sa Sud, galing sa South China Sea na kung saan nandun ang Manila Bay na dapat na didiffuse because numunlad na yung mga lugar na yan. So, ito na yung parang sabihin na natin nagpigil nung pagkontrol ng tubig na natural na bababa na nagpuplo. So, ano ang mangyayari dyan? Ah, uh, lulubog talaga ng mas mabilis. No? Kasi wala nang pagpupuntahan yung tubig eh. Dahil dinevelop na natin, hindi lang yung nabotas, ang malabon na botas, kundi maski din yung area na dinadaanan ng tubig na kung saan nanggagaling yung main river system ng Bukawi Marilao sa north ng uh, Bulacan. No? So, yun yung sinasabi ko na pagka yung malabon na botas, tapos since patuloy pa rin nag-uunlad yung mga ba- lugar na yan, lalong titindi pa rin yung mga pagbaha na nangyayari sa mga sa malabon na botas. Uh, bunga na rin ng improvement or improvement ng mga communities dito sa baba at improvement din doon sa mga kung saan dumadaan yung lagusan ng tubig ng mga river systems, paakyat. Palaki kasing ano yan, kasi nung araw, kung mapapansin natin, maano natin, siguro yung mga may mga edad na ay eh, sila makapagsabi na pag bumaha nung araw talaga matindi, ano? Kasi itong Pasig, itong uh, Pateros, Tagiig, matindi ang pagbaha dyan. Naabot tayo ng ilang buwan dyan bago mag-subside ang tubig. So ngayon, mayroon tayong uh, uh, sinatawag na C6, may dike po yan, na nakakontain na yung area na yan. Tapos pinapump out na natin yung tubig uh, ulan na bumagsak dito sa kalupaan, papuntang uh, Laguna Lake. So malaking, malaking ano yan kasi... Malaking uh, tulong yung struktura na yan, yung Manggahan Floodway, para yung tubig baha nga na nanggaling sa taas ay may divert muna natin sa Laguna Lake po, temporary storage. Pero ito pong mga structures na to ay mayroon capacity. Katulad po ng Undoy, hindi po niya kaya na, ano, kaya na i-divert yung tubig na yon 
papuntang Laguna Lake. Kaya nangyari, nag-spill over ang Marikina River at uh, nagkaroon ng malawakang uh, pagbaha sa eastern part, no? itong Marikina, yung Kainta. Kasi dapat tignan natin yung natural features ng lugar. No? Kasi yung malabon na botas na yan, actually hanggang sa Santa Cruz, buong Manila. Natural catchment kasi yan ng, uh, ng uh, uh, sabi na natin, ng Manila. No? Dahil yung apat or at least four major rivers na nandyan, may Kawai River, Bukawi River, Marilao at saka Ubando River, diyan lahat bumababa. No? So, so, pwede nating masabi na maski wala pa nung panahon ng mga tao diyan, hindi pa natin tinitirhan yan, talaga nilulubog yan. So, yung uh, flooding na pinag-uusapan natin diyan, natural na nangyayari. So, itong malabon at nabotas, hindi na natin sabi na mapipigilan na lagi magbabahayan. Ang sinasabi namin bilang urban planner is that kailangan intindihin muna natin saan nang gagaling ba yung problema. Kung naniniwala tayo, tinatanggap natin na man-made yung mga problema, uh, kailangan yung solusyon din natin dito would be to address yung pinanggagalingan ng mga man-made na issue. Now, ang man-made issue natin dito, siyempre, the only way na masasagot, sasabihin niyan, technological, infrastructure. No? Pero ang solusyon kasi natin dito at ang problema natin, hindi lang kasi sa technological at infrastructure dahil Oras na magkaroon ka ng infrastructure, kung hindi mo pinabago yung sistema ng papaano natin dinagawa yung problema, eh hindi rin natin ma panandalian lang yung solusyon ng teknolohiya na to or infrastructure. No? So for example, ang isang malaking problema natin dito ay yung pagbara ng mga waterways. So in develop natin yung natural na puwantahan ng tubig. So ang tanong dito, kaya ba natin pigilin yon? Kailangan mapigilan natin yon. Kasi kung hindi natin pipigilan yan, at patuloy pa natin ngayon, parang yung tinatawag natin sa climate change na business as usual. So tuloy-tuloy pa rin natin ino-overdevelop yung mga area na yan. Then yung problema, hindi mawawala. Uh, ganun din doon sa mga individual. Kasi ang problema naman ito, hindi lang galing sa problema ng gobyerno, hindi problema nyo. Kundi nasa individual din ng mga tao. Part ng isang problema na laging sinasabi natin dyan, yung pagtapon lang ng simple ng basura doon sa mga waterways. Diba? So yung pagtapon na yon, siya rin nakakadulot doon sa pagbara. Doon sa taas naman ng Norsa Garay, yung pagputol natin ng mga kahoy doon, yung pagdiminish ng mga uh, natural systems natin doon, ay siya din nag-ano, saan ba galing yun? Sa atin din yun. Yun doon naman sa mga along the lowland areas, bago dumating sa Malawa na, na, na Botas, itong banda ng Bulacan at banda ng Pampangan na kinoconvert natin yung mga natural waterways, yung mga estuaries dyan, ginagawa natin subdivision, ay siya din ang magdudulot niya. So, ang tanong natin dito, ang magsunod natin dito is, ang solusyon natin dyan, baga, sabihin na natin, kung makakakuha tayo yung technological at infrastructure solution, dapat ang solusyon na yan, kasama din yung solusyon na parang tinatabi namin lagi, vertical at horizontal. Horizontal, ibig sabihin, hindi lang sa malabon na botas dapat mangyari ang solusyon, kundi pati doon sa may panda ng Bulacan, pati doon sa pataas ng Norsagaray, papagta ng Pampanga. Kasi walang silbi na magkaroon ng solusyon na gagawin ng mga tao dito sa Nabotas, yung gobyerno sa Nabotas, Malabon, kung yung problema naman kung saan ang gagaling yung tubig doon sa baba, ah, sa taas, ay hindi rin mapipigilan. Kung hindi rin natin pipigilan yung pagpaputol ng kao, hindi natin marirecover yung forest cover doon sa bandang noon para mabawasan naman. At the same time, yung mga waterways na pinagdadaanan ng tubig from Bulacan papunta dito sa mga river systems na to, ay hindi natin mababawasan yung pag Uh, pagtatapon o pagsisilt ng lugar na yan, then baliwala yung pagbabaha dito dahil mananatili. Meaning kung ano man yung gagawin natin dito. Similarly, ganun din yon. Hindi rin tayo pwede maggawa ng infrastructure solution lang sa malabon na botas nang hindi natin sinusolusyonan din yung nanggagaling doon sa taas. So, in the end, yung yung sinasabi natin, horizontal and vertical. Now, sa physical lang yan. Meron din horizontal vertical na solusyon dapat na gawin sa loob ng mga tao. Bakit? Kasi nga man-made yung issue eh. Man-made yung problema, di ba? So that means, yung mga tao na nagkakalat, ang tanong natin dito is that, eh lahat tayo ayaw natin binabaha, ayaw natin ano. Pero pag nagreklamo tayo, reklamo tayo ng reklamo, ang tanong lang dito, handa ka ba naman na pigilan ang sarili mo na ikaw mismo ay tumulong din doon sa pagbibigay ng solusyon? Isang pinakamabilis na solusyon, bakit kayo nagtatapon ng, ng, gal, ng kalat doon sa, ano, sa river natin? 
or nag-overextend tayo. So, ang sasabihin niyan, eh, walang koleksyon ng basura eh. Parang ganun yan. So, that means, susunod na solusyon dyan, yung responsibilidad din naman natin ng mga barangay officials. Kasi sila yung merong mandando doon na ayusin yan, whether in terms of uh, pagkakalat o whether doon sa pag-expand sobrang tao. Ganun din yung local government unit, ganun din yung national government. So, in the end, ang solusyon natin dito, hindi natin may iaasa sa national government lang. Hindi natin may iaasa sa local government lang. Hindi rin natin maaasa sa barangay at hindi rin natin maaasa sa individual. Pero, importante is that maintindihan natin na ang, ang solusyon na yan ay lahat dapat may parte doon sa solusyon. Lahat mayroong responsibilidad kasi tayo yung may kasalanan. Tayo yung gumawa ng problema. Eh. Hindi yung nature, hindi yung natural conditions natin ang gumawa ng problema. Tayo yun eh. Tayo ang nagsiksikan dyan, tayo ang nag-overdevelo, tayo ang nagpumilit na sumiksik dyan kahit na alam na natin ngayon, lalo na with climate change. No? So, na lalong titindi yung baha, hindi mababawasan. So, pagpatong-patongin po natin lahat yan, hindi po natin matatapos yung solusyon na yan. Now, ang mabigat lang po dito is that meron bang quick and easy solution? Wala po. Dahil po, ang problema natin ay matagal na nating ginagawa. Kaya ang solusyon po natin dyan, meron pong maliit, meron matagal, pero dapat tuloy-tuloy. Ang mga tao ay natutulog na lagi sa bubong. At ang mga puno na kanilang ginawang poste at sahig at kisame ay binawing pabalik ng kalikasan. Ngunit naghintay ang mga tao ng sasagip. Kung hindi sila, ang mga anak nila o yung anak ng kanilang mga anak. Habang may handang tumulong na tao, ay palaging may pag-asa na maisalba ang kaharian. At ang mga ibon ay muling huhuni. Maraming bagay ang dapat alamin kapag nagbabadya na ang sama ng panahon. Una sa lahat ay ang pag-alam kung may paparating na bagyo sa bansa. Maari itong malaman sa pamamagitan ng panonood ng balita sa telebisyon, pakikinig sa radyo, pagbabasa ng balita sa mga pahayagan o sa internet. Gamit naman ng internet, maaaring bisitahin ang website ng Pag-asa sa www.pagasa.dost.gov.ph at alamin ang mga bagay na nararapat alamin ukol sa mga paparating na bagyo sa bansa. Dapat ding alamin kung ang inyong lugar ay nakalagay sa public storm warning signal. Kung kayo ay nakatira malapit sa dagat, dapat umantabay kung mayroong storm surge warning. Maaari ding bisitahin ng Project NOAA sa noaa.dost.gov.ph para sa patuloy na pagmumonitor kung gaano katagal mananadili ang bagyo sa bansa kung gaano kalakas ang maaaring ibuhos ng ulan at pagtaas ng tubig sa mga ilog sa inyong mga lugar. Sa ganitong paraan ay maaaring makapaghanda sa mga dapat at di dapat gawin sa paparating na ulan o bagyo. Alam niyo ba kung bakit kailangan na inaalam natin ang mga bagay na may kinalaman sa ulan, bagyo at baha? 
Ang pagbaha ang isa sa mga pinakamadalas na sanhinang kalamidad sa Pilipinas. Ito ay kadalasang nagaganap dahil sa pag-apaw ng iba't ibang anyong tubig, tulad ng dagat, ilog, lawa, sapa, at iba pa papunta sa mga mabababang lugar. Dahil sa geographical na lokasyon ng bansa, ay madalas itong tinatamaan ng bagyo na pangunahing sanhinang pagbaha. Ngunit alam niyo rin ba na ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagbaha? May iba't ibang uri ng pagbaha. Una ay ang river flooding o ang pag-apaw ng mga ilog kung saan ang mga sobrang tubig ay napupunta sa mas mababang lugar na kadalasang tinitirhan ng mga tao. Pangalawa ay ang flash flooding. Ito ay panandali ang kaganapan lamang kung saan ang level ng tubig ay bigla ang tumataas at may dalang mga putik at mga bato. Ang ganitong uri ng pagbaha ay mabilis ding humuhupa. Pangatlo ay ang sheet flooding. Ang sheet flooding ay malakihang pagbaha na tumatama sa malaking bahagi ng kalupaan at nagdadala ng tubig sa mas maraming tahanan. Ito ay hindi mabilis na humuhupa. Pangapat ay ang urban flooding. Ito ay nagaganap sa mga syudad kung saan ang daloy ng tubig na dala ng ulan ay hindi kinakaya ng drainage system at umaapaw papunta sa mga kabahayan. Ang lima ay ang coastal flooding. Ang pagbahang ito ay nagaganap sa mga baybaying dagat o lawa at sumisira sa tahanan ng mga taong nakatira malapit sa baybay dagat. Ang sanhi ng mga pagbahang ito ay maaaring natural o gawa ng tao. May tatlong natural na sanhi ang pagbaha. Ang mga ito ay Una, ang walang tigil na pagbuhos ng malakas na ulan. Kasunod naman ay ang storm surge o ang malaking pag-alo na dinadala ng malakas na hangin mula sa dagat dala ng malakas na bagyo. Ang storm surge ang isa sa mga pinakadelikadong sanhi ng pagbaha. Ito ay nagaganap sa sandaling panahon lamang, ngunit maaaring kumitil ng buhay ng napakaraming tao at sumira ng halos maraming tahanan. Storm surge ang naging sanhi ng nakakalungkot na trahedyang nangyari sa Tacloban at Leyte nito lamang Nobyembre 2013 dahil sa Bagyong Yolanda. Pangatlo ay ang high tide o ang pagtaas na level ng tubig sa dagat na kadalasang nagre-resulta sa pag-apaw ng mga dagat, ilog, at iba pang daluyan ng anyong tubig. Mayroon namang mga sanhi ng pagbaha na gawa ng tao at ang mga ito ay ang pagbigay ng mga damat dike. Ang mga damat dike ang pumipigil ng natural na pag-agos ng tubig sa dagat at mga ilog sapagkat ito ay ginagawang imbaka ng tubig na ginagamit ng mga mamamayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pagkasira ng pundasyon ng mga damat dike ang nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga lugar na malapit dito. Ang mga baradong kanal at hindi maayos na drainage system ay kadalasang resulta ng mga hindi pa tapos na gawain sa daanan at maling pamamaraan ng mga tao sa pagtatapon ng basura kung saan-saan na lang. Nakakadagdag rin ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa mga syudad na nagpapasikip ng mga daluyan ng tubig at nagpapahirap ng paglabas nito patungo sa mga ilog at dagat. Gayunpaman, hindi sapat na alam lamang natin ang impormasyon tungkol sa pagulan, pagbagyo at pagbaha. Nararapat ding alamin natin ang sitwasyon sa ating mga lugar. Kadalasan, sa lakas ng ulan ay bumabaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit anong ulan ang tumatama sa bawat lugar? Gaano ito makakapaminsala? Dapat ding alamin kung ano ang water level o ang taas ng level ng tubig sa kanya-kanyang mga lugar upang malaman natin kung kailan ligtas at kung kailan kailangan ng maghandang lumigas. Ang ganitong mga impormasyon ay maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa radyo o makita sa website ng Project NOAA at sa bawat lokal na pamahalaan. Dios TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. Sitev, the world's leading source of reliable and authoritative news.
views and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.